Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para a sexta-feira da quinta semana da quaresma. Ela se encontrará no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de 10 a 13, diz assim. Jeremias disse, Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas faltas. Talvez ele cometa o um engano e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cair, cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos que prova os homens, que provas o homem justo e vês os sentimentos de coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem nas mãos dos maus. Amado irmão, amada irmã, é interessante a gente fazer uma comparação da dinâmica dos profetas com Jesus. Para nós vermos aquilo que teologicamente falando nós chamamos de crescendo. Enquanto o profeta Jeremias passava por problemas de pessoas que queriam apanhá-lo, que queriam acusá-lo, que queriam apontar o dedo, que queriam né, ver ele caindo numa pequena coisa para dali fazer toda a causa para matá-lo, para condená-lo. O profeta Jeremias ainda faz uma oração, né? e nessa oração pede que Deus faça vingança. Quando nós chegamos em Jesus, Jesus passa pelas mesmas coisas do profeta Jeremias, mas não pede vingança. Pelo contrário, no alto da cruz, Jesus pede perdão. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque é muito bonito nós fazermos essa análise né, e olhar o texto a partir de uma ótica cristológica para nós também percebermos o quanto em Cristo aconteceu a plenitude. Tudo aquilo que os profetas vivenciaram, de modo ainda imperfeito no Antigo Testamento, apontavam para o Cristo. Mas voltando para a leitura, eu só queria comentar algo importante sobre a dinâmica do profeta Jeremias. Ele diz no versículo 13, Ele salvou a vida de um pobre homem, das mãos dos maus. Essa mesma leitura precisa ser atualizada todos os dias em nossas vidas. Como o profeta Jeremias, também somos acusados. Também vemos injúrias contra nós. Mas nós precisamos permanecer firmes. Firmes em saber, como ele disse no versículo 11, o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Porque se tivermos essa compreensão, a gente não vai desistir diante de qualquer coisa. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E te espero no próximo vídeo que vai lá daqui a uma hora sobre o Evangelho dessa sexta-feira. Até lá!